Witam na moim kanale. W tym odcinku film z budowy samolotu pościgowego PZL-38 Wilk, wydawnictwa Mały Modelarz, opracowanego przez Pawła Mistewicza. Przed przystąpieniem do budowy wszystkie arkusze pokryłem kaponem. Po wyschnięciu wycinam elementy, te, które należy podkleić na karton, czyli w zasadzie wszystkie wręgi, wszystkie całe użebrowania skrzydeł smaruję klejem typu polimorowego jest to klej, który nie namacza nam powierzchni tak zwane klejenie na sucho no i wszystkie elementy po kolei smaruję klejem, przyklejam na karton i do wyschnięcia Dodam, że w tym wypadku tu konstrukcja modelu opiera się jakby na dwóch wręgach jednego segmentu kadłuba. No tu jeszcze wycinam drobne elementy z powierzchni, które były jakby nad, z tymi elementami drobnymi, czyli, czyli wnętrza kabiny, tablica, jakieś elementy fotela i coś tam jeszcze. Smaruję klejem, przyklejam, żeby to wszystko było już na jednym segmencie tektury. Po wysnięciu kleju wszystkie te elementy no, wycinam już e, z arkusza tego z tektury. E, wycinam po obrysach troszeczkę większych. Później będę każdy element już wycinał po obrysie danego elementu tak jak to widać po prostu każdy element wtedy już mogę tutaj sobie swobodnie wycinać, wycinam po obrysie no i wyciąłem segmenty poszczególne kadłuba tak samo segmenty kadłuba już oklei, oklejki no i czas na sklejanie części, zacząłem od części nosowej kadłuba wręgi no i ta część jakby najważniejsza, nosek całego kadłuba e, przodu, e, co tu należało dość e, mocno, dość jakby skupić się na uformowaniu tego noska, aby to dobrze wyszło. E, była to taka roz, e, cien, rozcięty przód, element, e, który należało do siebie złożyć. No i tak, tak to wstępnie wyszło, formowałem na mokro, klejem wikolowym. Tu widzimy budowę właśnie kadłuba, która składa się z segmentów i na ten jeden segment przypadają dwie wręgi. Tu są właśnie wycięte segmenty kadłuba, te zewnętrzne. No i tu retuszuję, powiedzmy, dobierając kolor, retuszuję krawędzie, żeby nie było tego widać. Sklejając później poszczególne segmenty, po wstępnym uformowaniu sekcji sklejam je ze sobą, używając wikolu, a raczej wikolowatego kleju typu Patex. Jest to klej wodny, bardziej mi tutaj jakby u... zmiękczy tą sklejeczkę, którą będzie można fajnie ukształtować, uwalcować kulką. Na kabinę pilota składało się kilka elementów, jak drążek, tablica przyrządów i część wewnętrzna. Natomiast na kabinę strzelca tylnego, fotel, mała tablica przyrządów, część wewnętrzna i to wszystko ukształtowałem, skleiłem. Segment środkowy kadłuba dwie wręgi i opaska są to elementy do którego, do którego później będą przyklejone z dźwigary skrzydła i tutaj też wklejam na wikol tą sekcję skleiłem jeszcze na wikol, ale już później pozostałe kleiłem na polimerowy klej gdyż zauważyłem, że troszeczkę za bardzo mi rozmaka aczkolwiek przy 
wykańczaniu i tutaj jakby dociskaniu do tego było to bardziej elastyczne. Natomiast klej polimerowy bardziej mnie tutaj denerwowało przy nim to, że, że zostawiał te niteczki. Stosowałem raczej bardziej troszeczkę taki rozrzedzony, aby tych niteczek unikać. I już później dalsze sekcje właśnie kleiłem na polimerowy. Fotel pilota. Pasy wykonałem z cienkiej skajki plus jakieś tam zapinki na tym. To jest część środkowa, tylny strzelec. No i wszystkie sekcje już kadłuba sklejone. Kleiło się to dość dobrze, aczkolwiek moja taka uwaga, jakbym miał kleić i będę kleił następny model, to już na tak zwaną jedną wręgę i tu na wręgę przychodzi tak zwana oklejka i łączące dwa segmenty łączymy na styk wtedy. Mi się wydaje, że lepsza metoda, bardziej można tu spasować na jednej w ręce, jak, w ręce, jak na jak dwie wręgi, które się mają do siebie stykać. Tu troszeczkę, jeżeli jest któraś z wręg niedokładnie doklejona, wycięta, mniej lub bardziej ten błąd nam tu wychodzi. Od razu jest jakiś uskok między segmentami. To jest fotelik tylnego strzelca. Tu pasy właśnie też są ze Sky i metalowe zapięcia. Tu widać konstrukcję skrzydła wewnętrzną, która jest dość solidna. Składa się z kilkunastu elementów dźwigarów, żeber, wzmocnień. No i tu właśnie wycinam dźwigary, żebra i będę sklejał w gotową konstrukcję. Kilkanaście elementów składających się na wewnętrzną konstrukcję skrzydła, która stanowi dość mocną, solidną platformę do oklejenia skrzydła i tak to właśnie się przedstawia. No i tu widać już wklejone są użebrowania, oklejone już płatem, tak się prezentuje. Usterzenie pionowe, poziome, już tutaj wkleiłem poziome usterzenie, I tak się pokrótce przedstawia cały. Tu są oklejki kadłub skrzydło, które troszeczkę niwelują szczelinki powstałe. Tu podobnie z tyłu są no, delikatne szczelinki, które, które jakoś tam wynikły, ale to naprawdę dało się przyretuszować. Kadłub od dołu ze skrzydłami też ładnie przylegał. Dodatkowo jeszcze to wszystko przy, y, przykryły te okleinki od dołu. Y, tutaj na skrzydle prawym jest niebieskie światło pozycyjne. Moim zdaniem powinno być zielone i, i tak też je pomalowałem na zielono. Tu jest wklejona w nosku folia, reflektor wklejony. Było to widać na początku. I tak się prezentuje od dołu. Tu musiałem też troszeczkę podcinać, redukować, bo te wklejki były za wysokie. Dość mocno tu zaznaczyłem lotki. Po prostu je troszeczkę ryflując. Stateczniki pionowe też składały się z elementów, bardziej uwypuklając wszystko, cały kształt statecznika wklejony. Pora na gondole silnikowe, tak konstrukcyjnie przedstawiają się gondole silnikowe, koła, tu już są wycięte wręgi silnika, gondol silnikowych, sklejone gondole silnika, tu już przykleiłem dopłata częściowo, okleja, oklejki do gondol, wszystko dość dobrze pasowało, trzeba było troszeczkę poprzeszlifować wręgi. No i konstrukcja kół, całego zawieszenia, tu koła z kilku krążków się składały. Ja wyciąłem te wewnętrzne krążki, tego jakby nie było, to było i z jednej części się składało. Ta zewnętrzny, ten zewnętrzny element, ja wyciąłem ten środeczek i właśnie tutaj go wkleję teraz jakby tworząc tak, tak zwaną, potocznie nazywając felgę. 
smaruję tu klejem wikolowym, żeby właśnie zmiękczyć tą troszeczkę te kółko. No i wklejam do wewnątrz. Koło było zeszlifowane. Wykałaczka, żeby to wycentrować. No i ładnie ładnie kształtuję w kuleczką stworzyło to taki taki bardziej charakterystyczny jakby to naprawdę opona się działa na felce i drugi postępuje podobnie z drugim z drugim elementem z drugiej strony Tak się prezentuje koło. Bardzo fajnie wyszło. Tu są klapy podwozia. Troszeczkę je zmodyfikowałem. No i tradycyjnie wklejone podwozie. Bardzo prosta konstrukcja. Ja tu nic nie modyfikowałem. Płoza ogonowa. I już model stoi na kołach. Pozostało teraz wklejenie części przedniej silnika, czyli pierwsza część silnika ze śmigłem. Tu są wycięte już te elementy, to na sucho przyłożone. No i wklejam tu już część przednią. Ten element czołowy przyklejałem na wikol, ponieważ troszeczkę zmiękczył ten element, który stanowi czoło. Tu należało to dość dobrze dopasować, a więc zmieńczenie powoduje dobre do, do, dopasowanie, dociśnięcie właśnie jakimś takim elementem. Ja tu używam tej kulki. No i starałem się to dobrze docisnąć. Do, tu jest to przyklejenie na styk. Także bez żadnych przyklejek należało tu, tu po prostu użyć troszeczkę więcej kleju od wewnątrz i dość dobrze poczekać, aż klej przysycha, dość dobrze to dopasować, docisnąć, no i poczekać do wyschnięcia. Tu w tym miejscu należało zachować równą płaszczyznę, czyli tu sprawdzam, jak te dwa elementy do siebie dobrze pasują, są równo ułożone. No i tak to się prezentuje, ta przednia część, w którym będzie osadzone śmigło. Tu użyłem patyczka wykałaczki jako osi do kołpaku. Tu już są kołpaki wklejone, osadzone, one się będą obracały. No i tu już są dwa te elementy silnikowe. Tu wycinam śmigła, które będę troszeczkę bardziej poprawiał. Nie będą to takie po prostu dwa do siebie tylko elementy sklejone, tylko troszeczkę tutaj je zmodyfikuję bardziej, żeby przypominały tak jak to śmigło wygląda w samolocie. No i właśnie, żeby ta tylna jakby powierzchnia śmigła była cieńsza od, od tego krawędzi natarcia śmigła, ścinam tą tylną część śmigła, żeby te dwa elementy, które się ze sobą tu będą stykały, były jak najcieńsze w tym miejscu. No i oto, oto efekt. Nie wiem, czy to widać tu dobrze, ale właśnie tutaj jeszcze poprawiłem papierem ściernym i właśnie ma tak wyglądać ta część na bardzo cieniutką. Kulką nadaje też jakby profil bo śmigło to jest tak troszeczkę podobne do skrzydła, czyli też ma jakiś profil, czy troszeczkę go oble. Tu w tym miejscu będzie osadzony, osadzony odcinek drutu jako oś i osadzenie na kołpaku. Tak się prezentują już śmigła po złożeniu, oczywiście jeszcze przed malowaniem. Tu widać już gotowe, wklejone śmigła, te gondole przygotowane do wklejenia. Jak widać tutaj troszeczkę te miejsca na skrzydle, a te elementy na gondoli są jakby niepasujące do siebie, ale jakoś sobie z tym poradziłem. No i, i, i tu już widać wklejone silniki, już model stoi na kołach, lufy karabinów maszynowych zrobione z rurek, z kartonów wycinanki, ale pocieniłem go rozrywając, po prostu robiąc karton cieńszym. 
rurki kolektorów wydechowych zrobiłem z nawiniętego papieru paragonowego, fajnie się ten karton zwija i tak się prezentują, oczywiście jeszcze przed pomalowaniem karabiny maszynowe, też oryginalnie wszystko z wycinanki zrobione, no i tak się prezentuje model. Nad modelem spędziłem około dwóch miesięcy, oczywiście nie siedząc tutaj po e, jakieś, nie zarywając nocy, nie spędzałem jakieś 2-3 godziny e, przy modelu i też nie codziennie. Kleiło się go fajnie, e, dość dobrze spasowany, aczkolwiek nie uniknąłem tutaj kilku błędów. Oto, oto one. Tu w tym miejscu troszeczkę załamała mi się właśnie gondola silnika. Być może, że za mokro kleju było. Tu właśnie, tak jak mówię, jest to niedopasowanie segmentów. Troszeczkę to widać. Tu to już wynik wycinanki jest błędne kolory. Jest segment jaśniejszy, ciemniejszy. Tu są takie po prostu wady, że przy tych liniach są bardziej błękitne kolory, jest czarni i paseczek błękitu, ale to już są błędy samego druku. Podobnie i tutaj na segmencie przodu kadłuba też jest taka linia bardziej jaśniejszego jakiegoś koloru. Dziękuję za obejrzenie, zapraszam do subskrypcji, do komentowania filmu, zapraszam na inne moje filmy, no i do następnego razu, do usłyszenia, do zobaczenia na kanale. Cześć, pozdrawiam.